அன்பு நண்பர்களே இனிய பொறியாளர்களே இளங்கோ சாஃப்ட் ஸ்கில் அகாடமி இன்ஜினியர் இளங்கோவனின் அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களே ஒவ்வொரு சிவில் இன்ஜினியருக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கால்குலேஷன் இந்த இரண்டும் தான் இரண்டு கண்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இன்னொரு பக்கம் கால்குலேஷன் இந்த இரண்டும் தான் நம்மளுடைய தொழிலுடைய மிக மிக அடிப்படையான விஷயங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்பது நாம் எடுக்க வேண்டியது இந்த கால்குலேஷன் என்பது நாம் போட வேண்டியது இந்த கால்குலேஷனுக்கு மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸல் சாஃப்ட்வேருங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் நம்மை போன்ற சிவில் இன்ஜினியர்கள் இந்த மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸல் சாஃப்ட்வேரை சிவில் இன்ஜினியர் ஆகிய நாம் சரியானபடி பயன்படுத்தவில்லை என்பதுதான் உண்மை அந்த வகையிலே ஆய்வு செய்த பொழுது சிந்தித்த பொழுது இதை நாம் எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்று ஆய்வு செய்து இதை பயன்படுத்தி ஒரு தினக்கணக்கு ப்ரோக்ராம் ஒன்றை நான் தயார் செய்துள்ளேன் இந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு நீங்கள் தினக்கணக்கு டெய்லி நீங்கள் அதில் டேட்டா என்ட்ரி போட்டுட்டு வந்தால் போதும் அப்படி என்ட்ரி போட்ட பிறகு குறிப்பிட்ட தேதியிலிருந்து குறிப்பிட்ட தேதி வரை உள்ள கணக்கு குறிப்பிட்ட தேதியிலிருந்து குறிப்பிட்ட தேதி வரை குறிப்பிட்ட சைட்டின் கணக்கு குறிப்பிட்ட தேதியிலிருந்து குறிப்பிட்ட தேதி வரை குறிப்பிட்ட சைட்டில் குறிப்பிட்ட கம்பெனியின் கணக்கு அல்லது குறிப்பிட்ட தொழிலாளரின் கணக்கு இப்படி எந்த விதமான கணக்குகளையும் நீங்கள் அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான எக்ஸல் ப்ரோக்ராமை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இந்த காணொலி காட்சியை முடியும் வரை பாருங்கள் இதில் ஏதேனும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருப்பின் என்னுடைய அலைபேசிக்கு பேசினால் உங்களுக்கு நான் விளக்க தயாராக இருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்துகிறேன் இந்த சேனலை நீங்கள் அந்த சிவப்பு மணிப்பட்டனை அழுத்தி அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இந்த சேனல் நிறைவுறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் வாரங்கள் செல்லலாம் இந்த நிகழ்ச்சி எக்ஸல் ஒர்க் ஷீட்ல இங்கே காமிச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு எட்டு காலம் உள்ள ஒரு ஒர்க் ஷீட்டை டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு காலம் டேட் ரெண்டாவது காலம் டே மூணாவது காலம் சைட் நாலாவது காலம் கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன வகையான செலவுகள் ஐந்தாவது காலம் டிடிஎஸ் டீடைல்ஸ் அதாவது இந்த கிளாசிஃபிகேஷனோட டீடைல்ஸ் ஆறாவது காலம் ரெசிப்ட் என்ன விதமான வரவினங்கள் நமக்கு வந்திருக்குங்கிற குறிக்கிற காலம் ரெசிப்ட் ஏழாவது காலம் ஏசி அக்கௌண்ட்ஸ் யார் யாருக்கு நம்ம எவ்வளவு பணம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கணக்கு எட்டாவது காலம் பெய்டு எவ்வளவு பணம் கொடுக்க வேண்டியதற்கு நம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அது பெய்டு இப்படி ஒரு எட்டு வகையான காலம் கொண்ட ஒரு ஒர்க் ஷீட்டை ரெடி பண்ணிங்க ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நம்ம அன்னன்னைக்கு அந்த தினக்கணக்கை ஏற்றுறோம் முதல்ல இருபது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிற தேதி மண்டே திங்கக்கிழமை சைட்டு ஏபிசி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்தியன் ஸ்டீல் இந்தியன் ஸ்டீலில் கம்பி வாங்கியிருக்கோம் டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோ வாங்கியிருக்கோம் ரெசிப்ட் இது செலவினம் அதனால் ரெசிப்ட் கிடையாது எவ்வளோ நம்ம பணம் கொடுக்கணும் பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் பத்தாயிரம் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இதை தான் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே வாங்க அதே இருபது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மண்டே சைட் ஏபிசி மேஸ்திரி குமார் டீட்டெயில்ஸ் நாலு கொத்தனாறு ரெண்டு ஆள் மூணு சித்தாள் வேலை பார்த்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு நம்ம சம்பளம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் ஒன்றும் கொடுக்கலை அதே இருபது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மண்டே ஏபிசி சை சிவமணி எம் சாண்ட் ஆறு யூனிட் வச்சுருக்கிறாரு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் பதினாலாயிரம் ரூபா நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அதே இருபது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மண்டே ஏபிசி சை பார்பெண்டர் ரவி அஞ்சு பேர் வேலை பார்த்துருக்குறாரு மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இப்படி நீங்கள் உங்கள் தினக்கணக்கை இதில் என்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க என்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா கடைசியாக என்ட்ரி பண்ணி முடித்த பிறகு எல்லா கணக்கும் இப்படி நம்ம ஏற்றிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த கணக்கை 
நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி எப்படி பிரித்து பார்க்குறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ தான் அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு நம்ம வர்றோம் இந்த நவுஸ் பாயிண்ட்ர செல் பாயிண்ட்ர ஏதாவது ஒரு செல்லு என்ட்ரி இருக்கிற செல்லில் வைக்கணும் இங்கே மாதிரி எம்டி செல்லில் வைக்கக்கூடாது என்ட்ரி உள்ள செல்லில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க என்ட்ரி உள்ள செல்லில் தான் ஏதாவது ஒரு செல்லில் மவுஸ் பாயிண்டரை வச்சுட்டு இங்கே மேலே போய் சார்ட் ஃபில்டர் அப்படிங்கிற இதை மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த முக்கோணத்தில் கிளிக் பண்ணியா ஒரு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் வருது இந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்டில் ஃபில்டர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபில்டருங்கிறத கிளிக் பண்ண பிறகு இந்த மேலே உள்ள எல்லா காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் ஒரு முக்கோணம் உள்ள பட்டன் எல்லாத்துலேயும் வந்திருக்கும் ஓகேயா இப்போ இந்த பட்டனை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ இந்த கணக்கை நம்ம எப்படி பைபர் கேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு தேதி இருபதுலேருந்து இருபத்தி இப்போ இதில் போய் டேட் ஃபில்டரில் போய் டீசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட் ஃபில்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு டுடே டுடேனா என்ன கணக்கு எஸ்டர்டேனா நேத்தி உள்ள கணக்கு லாஸ்ட் வீக்னா போன வாரம் உள்ள கணக்கு நம்ம இதில் வந்து பெட்வீனுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறோம் பெட்வீனு உள்ள கிளிக் பண்ணிவிட்டு இருபதாம் தேதியிலேருந்து இதை போய் கிளிக் பண்ணி இருபத்தி மூணுன்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இருபதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் உள்ள கணக்கு வாருங்க இருபதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் உள்ள கணக்கு வந்திருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி முப்பது தேதி வரைக்கும் உள்ள கணக்கு எட்ரி பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இருபதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் உள்ள கணக்கில் ஏபிசிங்கிற சைட்டு கணக்கு மட்டும் வரணும் இங்கே வந்து ஏபிசி டிஇஎஃப்னு ஒரு ரெண்டு சைட்டு உள்ள ரெண்டு டிஇஎஃப் ஆஃபீஸ் இப்படின்னு ஒரு மூணு வகையான கணக்கு இருக்குது இப்போ இருபதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு ஏபிசிங்கிற கணக்கு மட்டும் தேவை அப்போ இந்த இதில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் போய் டிசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏபிசிங்கிறத மட்டும் அழுத்தினீங்கனாக்கா இங்கே இருபதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஏபிசிங்கிற கணக்கு மட்டும் வருது இப்போ இருபதாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஏபிசிங்கிற சைட்டில் மேஸ்திரி குமாருங்கிற கணக்கு மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ இதை கிளிக் பண்ணி இதை டிசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேஸ்ரீ குமாருங்கிறத மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுங்க இப்போ மேஸ்ரீ குமாருங்கிற கணக்கு மட்டும் வருது இப்போ இந்த மேஸ்ரீ குமாருக்கு என்னென்ன தேதியில் எவ்வளோ நம்ம பணம் கொடுக்கணும் எவ்வளோ பணம் கொடுத்துருக்கோங்கிற லிஸ்ட்டு வந்து விட்டது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து அவருக்கு இந்த வாரம் நம்ம எவ்வளோ பணம் மொத்தமாக நம்ம கொடுக்கணுங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ மவுஸ் பாயிண்டில் இங்கே வச்சு அதை கையை எடுக்காமல் அப்படியே அந்த செல்லை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து இது வரைக்கும் வந்து கையை எடுத்துகிட்டு ஆல்ட் இசிக்வல்ட்டு போட்டிங்கன்னா இதோட கூடுதல் வந்துடும் இப்போ இங்கே ஒரு பச்சை முக்கோணம் இருக்கேன்னு பார்க்க வேண்டாம் இதை கிளிக் பண்ணி இக்னோர் எதாவது கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் ஸோ கொடுக்க வேண்டிய பணம் மொத்தம் பத்தாயிரம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் மவுஸ் பாயிண்டர் இங்கே வச்சு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஆல்ட் இசிக்வல்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே கூடுதல் வந்துடும் வழக்கம் போல் இதை இக்னோர் எதாவது கொடுத்துருங்க பத்தாயிரம் ரூபா நம்ம கொடுக்கணும் ஒன்றுமே நம்ம கொடுக்கல ஸோ இப்போ வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் நெட்டாக எவ்வளோ இந்த வாரம் அவருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இசிக்வல்ட்டு டைப் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த செல்லை ஹைலைட் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்துருச்சு அடுத்தது மைனஸ் என்ட்ரி கொடுங்க அடுத்தது இதில் வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் ஆல் என்ட்ரி கொடுங்க பத்தாயிரம் கொடுக்கணும் நம்ம கொடுத்தது ஜீரோ அமௌண்ட்டு அதனால் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது மேஸ்ரீ குமாருக்கு பத்தாயிரம் இப்போது வந்துருச்சு இது இந்த கணக்கை மட்டும் அப்படியே நீங்கள் போய் ஃபைல் சேவ் ஆஸ் கொடுக்கணும் சேவ்னு கொடுக்க வேண்டாம் சேவ் ஆஸ்ன்னு கொடுத்து இதில் போய் ப்ரௌஸு நீங்கள் டெஸ்க் டாப்பில் நான் வச்சுருக்கேன் மேஸ்திரி குமாருங்கிறதுல அப்படியே சேவ் பண்ணுங்கள் இந்த கணக்கு மட்டும் அப்படியே சேவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ மேஸ்திரி கணக்கை நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ திருப்பி பழைய இதுக்கு போகணும் பழைய கணக்கு மொத்த கணக்கு போகணுங்கிறப்ப செல் பாயிண்டர் ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி உள்ள செல்லில் வைக்கணும் ஏதாவது என்ட்ரி இல்லாத எம்டி செல்லில் வைக்கக்கூடாது ஏதாவது என்ட்ரி உள்ள செல்லில் வச்சுட்டு இங்கே போய் திருப்பி ஃபில்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பழையபடி இந்த மொத்த கணக்கும் வந்துடும் ஸோ இந்த கணக்கை இந்த மெத்தடில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஆப்ஷனாலும் நீங்கள் அதை எடுத்து எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த கணக்கை எப்படி நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கலாங்கிற சொல்லிட்டேன் எப்படி இந்த கணக்கை நம்ம என்ட்ரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்
இப்போ என்ன செஞ்சேன் பார்த்தீங்களா இங்கே வச்சு முப்பது இந்த டேட்டில் வச்சு இந்த கார்னரில் ஒரு கட்டம் இருக்கும் அதில் வச்சு மவுஸ் பாயிண்டை அப்படி கிளிக் பண்ணி அப்படி எழுத்திங்கன்னா அடுத்த டேட் வந்துடும் வந்துருச்சு ஸோ ஃப்ரைடேக்கு அடுத்தது நமக்கு சாட்டர்டே எஸ்ஏ டியூ சாட்டர்டே சாட்டர்டே ஓகே என்ன சைட்டு ஏபிசி ஏ அடிச்சுன்னா ஏபிசின்னு அதுவாகவே வந்துடும் மேஸ்ரீகுமார் எம்ஏஎஸ் மேஸ்ரீகுமார் அதுவே வந்துருச்சு நாலு ரெண்டு மூணு எவ்வளோ நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கோம் எப்படி அடுத்தது அதே ஒன்றாம் தேதியில் கணக்கு அப்போ இங்கே செல் பாயிண்டர் இங்கே வச்சு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஹைலைட் ஆகிடுது செல் பாயிண்டர் அடுத்த செல்லில் வச்சு என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்படியே காப்பி ஆகிடும் அடுத்தது அதே சாட்டர்டே கண்ட்ரோல் சி என்டர் அதே ஏபிசி சைட் பார்பண்டர் ரவி பிஏஆர் பார்பண்டர் ரவி எத்தனை பேர் நாலு பேர் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறுரூவா கொடுக்கணும் அவர் கொஞ்சம் அதிக பத்து கேட்டிருக்கிறாரு அதனால் நாலாயிரம் ரூபாயாக கொடுத்துருக்குறோம் ஏற்றி போடுறோம் ஸோ அடுத்தது அதே ஒன்றாம் தேதி கண்ட்ரோல் சி செல் பாயிண்டர் என்டர் சாட்டர்டே ஏபிசி ஏபிசி சைட்டு ஃப்ரம் கிளையண்ட் ஃப்ரம் கிளையண்ட் அப்படி வரவு உங்களுக்கு ஒரு மூணு லட்ச ரூபா பணம் கொடுக்குறாரு ஃப்ரம் கிளையண்ட் ரிசிப்ட் முடிஞ்சுது ஸோ இதே மாரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த கணக்கை நீங்கள் ஏற்றணும் ஸோ இந்த டேமுக்கு அக்கௌண்ட்டு நீங்கள் ஏற்றுறது இன்ஜினியர் மட்டும்தான் இப்படி ஏற்ற முடியணும் இல்லை சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் அவங்க வீட்டு கணக்கை இதேமாரி அவங்களுக்கு தேவைப்படுற வகையில் காலத்தை பிரித்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டு வரலாம் என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் டிவி வாங்கியிருக்கீங்க அது என்றைக்கு வாங்கியிருக்கீங்க எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன்னு தெரியலன்னா இதை போய் ஃபில்ட்ரு பண்ணி டிவின்னு அடிச்சிங்கன்னா என்றைக்கு வாங்கினீங்க அது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்க அப்படிங்கிற கணக்கை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பழைய கணக்குகளை நீங்கள் திருப்பி வாங்கலாம் இது சிவில் இன்ஜினியர் ஹவுஸ் ஒய்ஃபுன்னு மட்டும் இல்லை சாதாரண மளிகை கடைக்காரர் கூட தன்னோடய கணக்கை இப்படி மாற்றிக்கலாம் இந்த காலம் எட்டு காலம் நம்ம பிரிச்சுருக்குறோம் உங்களுக்கு இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கேட்டகரிஸ் வந்ததுன்னா இந்த எட்டுங்கிறத நீங்கள் பத்தாக்கிக்கலாம் பன்னெண்டாக்கிக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை டை கேட்டகரி வச்சிங்கனாலும் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி தரத்துக்கு மைக்ரோடெஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் அண்ணன் தயாராக இருக்கார் ஆக இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு உங்கள் தினக்கணக்கை அழகாக நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கலாம் ரைட்டிங் பவர் நம்ம எழுதுகிற வேலை ரொம்ப குற குறைச்ச எப்போ வேணாலும் எந்த நிமிஷம் வேணாலும் இதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபைலை அப்படியே நீங்கள் உங்கள் செல்லுக்கு நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுட்டு செல்லுலேயே நீங்கள் இதை லோடு பண்ணலாம் செல்லில் லோடு பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு கொண்டாடலாம் கம்ப்யூட்டர் லோடு பண்ணி செல்லுக்கு கொண்டு போகலாம் ஆகவே நண்பர்களை இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் உங்களுடைய தினசரி கணக்குக்கு பயன்படுத்தி உங்களுடைய தொழில் முன்னேறுமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்துகிறேன் இந்த சேனலை நீங்கள் அந்த சிவப்பு மணிப்பட்டனை அடுத்து அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இந்த சேனல் நிலைபெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன்